ஓகே டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக கதைக்கு போயிடும் த ஆஸ்ட்ராலஜர் டே இஸ் எ ஷார்ட் ஸ்டோரி விச் டீல்ஸ் வித் டே இன் ஏ லைஃப் ஆஃப் ஆர்டினரி பட் ஃபேக் ஆஸ்ட்ராலஜர் இந்த ஆஸ்ட்ராலஜர் டேன்றது ஒரு நாள் கதை அந்த சென்னையில் ஒரு நாள்னு ஒரு படம் வந்துச்சுல்ல அந்த மாதிரி இந்த கதை ஃபுல்லாகவே ஒரே ஒரு நாளை மையப்படுத்தி மட்டும்தான் இருக்குது எஸ் யாரை மையப்படுத்தி இருக்குன்னா ஒரு ஆஸ்ட்ராலஜர் அவர் உண்மையான ஆஸ்ட்ராலஜராக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அவர் ஒரு ஃபேக் ஆஸ்ட்ராலஜர் த செட்டிங் ஆஃப் த ஸ்டோரி இஸ் அ டவுன் மால்குடி விச் இஸ் லொக்கேட் இந்த சவுத் இந்தியா நியர் டு த மெட்ராஸ் இட் இஸ் நாட் எ ஸ்டோரி ஆஃப் கான்டமரி டைம்ஸ் பட் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் டைம் இந்த ஸ்டோரி வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த இமேஜினரியாக கிரியேட் பண்ண மால்குடி என்ற இடத்துல தான் நடக்குது அது வந்து சவுத் இந்தியாவில் இருக்குது நியர் டு மெட்ராஸ்ன்னு அவரே இமேஜின் பண்ணி வச்சுக்கிட்டார் இட் இஸ் நாட் எ ஸ்டோரி ஆஃப் கான்டமரி டைம்ஸ் பட் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் டைம்ஸ் இது வந்து கான்டமரி டைம்ஸில் இருந்த ஸ்டோரி கிடையாது இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி நடந்த கதையாக இமேஜின் பண்ணி சொல்கிறாரு இந்த ஸ்டோரி ஓப்பன்ஸ் அட் த மிட் டே ஒரு மதியான நேரத்தில் இந்த ஸ்டோரி ஓப்பன் ஆகுது திஸ் இஸ் த டைம் வின் த ஆஸ்ட்ராலஜர் ஓப்பன் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் ஆஸ்ட்ராலஜர் அப்படின்னா யார் ஜோசியக்காரங்க ஜோசியக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய பிஸ்னஸுக்கு என்னென்ன தேவைனா தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து விரித்து வைப்பாங்கல்ல கீழே எடுத்து வைப்பாங்க ஹி ரிமூவ்ஸ் இஸ் ஆல் ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட் லைக் கௌரி ஷேல்ஸ் சார்ட்ஸ் பால்மைரா ரைட்டிங் எக்ஸட்ரா ஒரு ஜோசியக்காரனுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைப்படும் அந்த உருட்டுவாங்கல்ல அந்த ஷெல்ஸ் தேவைப்படும் எது மேலே உருட்டுவாங்க ஒரு சார்ட் மாதிரி கட்டம் கட்டமாக போட்டு இருக்கும்ல அந்த சார்ட் எடுத்து வைக்கிறாரு பால்மைரா ரைட்டிங் அதாவது அந்த ஓலைச்சோடி மாரி எழுதி வச்சுருப்பாங்களே அதெல்லாம் எடுத்து எல்லாத்தையும் கீழே வைக்கிறாரு அவருடைய பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இஸ் ஆல்சோ ட்ரஸ்ட் டிபிகலி லைக் அன் ஆஸ்ட்ராலஜர் டு அட்ராக்ட் கஸ்டமர் இஸ் ஃபோர் இட் இஸ் ப்ரைட் வித் இஸ் ஆக்ட் ஆஷ் அண்ட் வேர் மிலான் அவர் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் வந்து ஒரு டிபிக்கலாக இருக்குது எதுக்காக அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவருடைய நெத்தியில் வந்து ஜோசியக்காரங்களாம் போட்டிருப்பாங்கள்ல அந்த விபூதி பட்டை கிட்ட அந்த சந்தனம் பொட்டு கிட்ட எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ப்ரைட்டாக இருக்கார் ஹிஸ் ஐஸ் ஆர் அசீம் டு ஹேவ் எ ப்ரொஃபெட்டிக் லைட் பை ஹிஸ் கஸ்டமர்ஸ் அவர் கண்ணில் வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசனமான ஒரு ஒளி தெரியுதான் ப்ரொஃபெட்டிக் அப்படின்னா தீர்க்க தரிசனம் அப்படின்னு அர்த்தம் அவருடைய கண் வந்து நார்மல் கண் தான் ஆனால் அந்த கெட்டப்பில் அவர் கண்ணை பார்க்குறப்போ கஸ்டமர்ஸுக்கெல்லாம் இது ஒரு தீர்க்க தரிசனமான கண்ணுடா அப்படின்னு போட்ரே பண்ணுற மாதிரி அவர் காஸ்டியூம் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறாரு ஹேவர்ஸ் சாஃப்ரான் டர்பன் அவர் தலையில் ஒரு சாஃப்ரான் கலர் டர்பன் தலப்பாக கட்டிக்கிறாரு Thus, the astrologer presents himself so perfectly that he was consequently point of attraction for all the peoples. This is why people attract people. They are not able to attract people. They are not able to attract people. They are not able to attract people. They are the first business. They are coming here. The writer describes the path along the town hall park where the astrologer sits to lure his prospective customers. He carried on his business on a tamar entry on a town hall road. And the mall could be in the town hall park. And the town hall park is a street. And the street is a place where he started his business. The path was the right place to carry on his business as it was amply crowded with different traders and traders like medicine sellers, hardwares and junks, magicians, clothes sellers etc. அவருடைய ஜோசியம் பார்க்குறதுக்கான தகுந்த இடமா அந்த இடத்த கன்சிடர் பண்ணுறாரு ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து எப்பயுமே கூட்டம் ஆம்பிள் ஆஃப் க்ரௌடட் இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நடக்குது மெடிசன் மருந்து விற்கிற இடம் ஹார்ட்வேர்ஸ் அந்த அந்த ஹார்ட்வேர் கடைலாம் இருக்குல்ல எலக்ட்ரிக்கல் ஹார்ட்வேர் கடை அண்டு ஜங்க்ஸ் அப்படின்னா பழைய பொருட்கள் அந்த பழைய பொருட்கள் விற்கிற இடத்துல திருட்டின் வந்து திருடின் வந்து வச்சு விற்கிற பொருட்களும் விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு மெஜிஷியன்ஸ் மந்திரவாதிகள் கிளாத் செல்லர்ஸ் நிறைய கிளாத்ஸை வந்து இதை நான் வந்து சென்னை வந்து சிங்கப்பூர் அது இதுன்னு சொல்லி நினமோ பேர்லாம் சொல்லி விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் டு ஹிம் சாட் ஏ ஃப்ரைட் கிரவுண்ட் அட் வெண்டர் ஹூஸ் கேஸ் லைட் அனேபிள் ஹிம் டு கேரி ஆன் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் ஆஃப்டர் சன்செட் அவர் பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஃப்ரைட் கிரவுண்ட் நட் அந்த மலாட்டை பயிரை வறுத்து விற்கிற ஒரு கடைக்கார உட்கார்றாரு அவர் கடையில் வந்து ஒரு கேஸ் லைட் எப்பயுமே ஏற்றி வச்சுருப்பாரு அந்த கேஸ் லைட் வந்து அது பக்கத்தில் தானே இவர் உட்காடுறாரு அந்த கிரவுண்ட் நட் வெண்டருக்கு பக்கத்தில் இவர் கடையை போடுறாரு ஜோசிய கடையை போடுறாரு அதனால் அவர் கடையில் ஏற்றி வைக்கிற அந்த கேஸ் லைட் வந்து இவருக்கு ஜோசியம் பார்க்குறதுக்கு அந்த லைட் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஜோசியக்காரு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க அந்த இந்த ஃப்ரைட் கிரவுண்ட் நட் இருக்காருல்ல அவர் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய கடைக்கு ஒவ்வொரு ஒரு நாள் பாம்பே ஐஸ்கி
The astrologer was a shrewd person who hardly had any knowledge of astrology. He just made a guesswork on people who approached him. And the astrologer ku oru mannum theriyadu. Avaru vandu ana oru arivali. Shrewd person na arivaliyana oru person. அவருக்கு ஆஸ்ட்ராலஜி பற்றி எதுவும் தெரியாது ஜஸ்ட் கெஸ்ஸிங்கில் தான் எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணிகிட்ருக்காரு இப்போ வந்து யாராவது நமக்கு முன்னாடி உட்காடுறாங்க அப்படின்னா அவர் ஃபஸ்ட்டு வாய திறக்க மாட்டாராம் அங்கே எதிராளி யார் உட்காந்துக்கிறாங்களோ அவங்கள ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேச விட்டுருவார் எப்பயுமே நம்ம போய் ஒரு ஜோசியம் கரெக்டாக உட்காந்துச்சோம்னா எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனை இருக்குது நாமளே தான் நம்ம வாயில் எதையும் சொல்கிறோம் அதிலருந்து நூ கண் கர்னரில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து அதிலேருந்து லூப் ஹோல் எடுத்து தான் அவங்க பேச ஆரம்பிப்பாங்க அந்த மாதிரி இவர் வந்து வரவங்க வாயை பிடுங்கி அதிலேருந்து ஒரு லூப் ஹோல் எடுத்து ஒரு கெஸ்ட்டில் சொல்லிட்டு இருக்காராம் ஹி ஹேட் அப்ஸ்காண்டட் ஃப்ரம் ஹிஸ் நேட்டிவ் வில்லேஜ் சின்ஸ் ஹி ஹேட் டிடன் வாண்ட் டு கண்டினியூ த ட்ரெடிஷ்னல் ஆக்குபேஷன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் ஃபார்மிங் ஹி நெவர் ஹேட் பிளான்ஸ் டு ரிட்டர்ன் ஹிஸ் நேட்டிவ் வில்லேஜ் இவர் வந்து ஒரு அவருடைய நேட்டிவான ஒரு சொந்த வில்லேஜ்லேருந்து அப்ஸ்காண்ட் ஆகி இங்கே வந்துட்டார் அவர் வந்து தப்பிச்சு தான் ஓடியன்ட்டார் அந்த கதையை வந்து பின்னாடி சொல்லுவாங்க சஸ்பென்ஸாக கிளைமேக்ஸில் இருக்குது ஆனால் இப்போ வந்து அவர் பார்க்குறவங்களுக்குலாம் என்ன ரீசன் சொல்கிறாரு அப்படின்னா நான் அங்கேயே இருந்தேன் அப்படின்னா என்னுடைய மூதாதையவர்களுடைய ட்ரெடிஷ்னலான ஆக்குபேஷனான நான் விவசாயத்தை மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஃபுல்லாக குட்டியை பேர்த்துக்கிட்டு அப்படி ஒரு என் வாழ்க்கை சிம்பிளாக போயிருக்கும் ஆனால் அந்த மாரி என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் முடிச்சுக்க விரும்பலை அதனால் ஒரு சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதனால தான் நான் இங்கே வந்துட்டேன் அப்படின்னு பார்க்குறவங்கிட்டலாம் சொல்கிறாரு ஹி வாஸ் அ மாஸ்டர் மைண்ட் அண்ட் அனலைசிங் ஹியூமன் மைண்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட் சைக்காலஜி அவர் ஹியூமன் மைண்டையும் மனுஷனுடைய மனசையும் புரிஞ்சுக்கிறதுல மாஸ்டர் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹிஸ் ஸ்ட்ராங் பர்செப்ஷன் மேட் ஹிம் டயக்னோஸ் த எக்ஸாக்ட் ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஹிஸ் கஸ்டமர்ஸ் ஹிஸ் கஸ்டமர்ஸ் உட் ஃபைனலி லீவ் சாட்டிஸ்ஃபைட் அவருடைய ஸ்ட்ராங் பர்செப்ஷன் அவருடைய உறுதியான நம்பிக்கையான ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு அந்த வார்த்தை வந்து அவங்களுக்கு சாதகமாக முடிஞ்சு போயிடுது அது எப்பயுமே இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பொண்ணாலே எல்லாருக்குமே ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் இந்த மாரி உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் ரிலேட்டிவில் யாருக்கோ ஒரு பொண்ணால் உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை வந்திருக்குமே அப்படின்னு சொல்லுவார் எல்லாருக்குமே ஆப்வியஸாக அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதனால் அவங்களும் ஆமான்னு சொல்லி ஒத்துக்குவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கெஸ்ட்டில் அடித்து விட்டு தான் அவருடைய ஜோசியத்தை நடத்திட்டு வராருன்னு சொல்கிறாங்க அவருக்கு வந்து வாழ்க்கையில் எந்தெந்த மூலயமா பிரச்சனை வரும்னு முன்னாடி தெரியும் ஏன்னா அவர் ஒரு அவரும் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தவர் தான் அவர் ஒரு அனுபவசாலி அதனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய சுற்றி இருக்கிறவங்க வாழ்க்கையில் பார்த்து புரிஞ்சு எந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுன்னு அவருக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த நாலேஜ் வச்சு தான் ஒரு கெஸ்ட்டில் கொடுத்தா மட்டும் அடித்து விட்டுட்ருக்காரு ஹி ஆல்சோ ஹிஸ் ஹி க்ளோஸ் டு ஹிஸ் ஷாப் ஃபார் த டே வென் ஹிஸ் நேபர் கிரவுண்ட் அட்வென்டர் பிலீவ் அவுட் ஹிஸ் லைட் அவருடைய பக்கத்தில் உட்காந்துருந்த அந்த வேர்கடல் வைக்கிறவர் அவனுக்கு ஒரு நாள் அந்த நாளை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த நாளில் வந்து சீக்கிரமாக லைட் அணைச்சிட்டு போயிட்டார் அவரும் அந்த லைட் அணைச்சிட்டு போயிட்ட உடனே இவருக்கு வெளிச்சம் பார்த்தாததுனால சரி டைம் ஆகிடுச்சு கிளம்புவோன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணுறார் அந்த டே அண்டர் டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த ஸ்டோரி த கிரவுண்ட் அட்வெண்டர் லெஃப்ட் அண்ட் ஆஸ்ட்ராலஜர் வாஸ் பேக்கிங் அப் ஹிஸ் வேஸ் வென் ஹி லொக்கேட்டட் அ மேன் ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் ஹிம் அவர் வந்து சரி நாமளும் கிளம்புவோன்ட்டு எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ அவர் பக்கத்தில் ஒருத்தர் நிற்கிறத இவர் பார்க்குறார் யார் பார்க்குறா இந்த தோ இந்த ஆஸ்ட்ராலஜர் பார்க்குறார் ஹி பர்சீவ்டு ஹிம் டு பி ஹிஸ் ப்ராஸ்பெக்டிவ் கஸ்டமர் அவர் வந்து அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் பக்கத்தில் நிற்கிறார்கள் அவரும் அவருடைய கஸ்டமர் நினச்சி அவர் இன்வைட் பண்ணுறார் அந்த ஆஸ்ட்ராலஜர் அந்த ஆஸ்ட்ராலஜர் இன்வைட்டட் ஹிம் ஹி போஸ்ட் அ சேலஞ்ச் பிஃபோர் ஹிம் அண்ட் ஹிஸ் ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் சயின்ஸ் அந்த நின்றுட்டு இருந்த ஆஸ்ட்ராலஜர் இவர் கூட்ட உடனே சரி இன்ட்டு போய் உக்காஞ்சி ஒரு டீல் பேசுகிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஐ ஹேவ் எ டீல் பிட்வீன் தெம் த மேன் கேவ் ஹிம் என்னா அண்ட் ஆஸ்க் த ஆஸ்ட்ராலஜர் டு ஆன்சர் ஹிஸ் கொஷின் அண்ட் இஃப் ஹி டசன்ட் ஆன்சர் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரிலி ஹி வுட் ஹேவ் டு ரிட்டர்ன் த அனாஸ் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் At the same time, if the astrologer is able to answer the question satisfactorily, he would give him 8 anas. But if astrologer fails, he would pay double the amount, that is 16 anas to the man. This is the deal. That's why the astrologer is one of the strange. The strange is the astrologer is 8 anas. The 8 anas is the one who is the one who is the astrologer. The astrologer is the one who is the one. இவர் வந்து திருப்பி வந்து அவருக்கு அதிகமான அமௌண்ட் கொடுப்பார் இல்லை அந்த
இந்த ஆஸ்ட்ராலஜர் வந்து ஒரு சிகரெட் எடுத்து வாயில் வச்சு அந்த பத்தி குச்சி கழிச்சு அதை பற்ற வைக்கிறப்போ ஒரு செகண்ட் அந்த ஆஸ்ட்ராலஜர் வந்து அந்த முன்னாடி இருக்க அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் பர்சனோடய ஃபேஸை பார்க்குறாரு ஃபேஸை பார்த்த உடனே இவருக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது அதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அதை பார்த்த உடனே இவருக்கு பயந்துட்டார் இந்த ஆஸ்ட்ராலஜர் அதனால் ஆஸ்ட்ராலஜர் வந்து இந்த சேலஞ்சை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த மேன் சேட் ஹீ வில் நாட் லெட் ஹீம் கோ நான் வந்து உன்னை விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சு சொல்கிறான் ஹீ டோல் ஹீம் ஹீ ஹோல்ஸ் ஹீம் இன் ஹீஸ் கிரீப் டே பை த மேக்கிங் த ஆஸ்ட்ராலஜர் ஷிவர் இவர் வந்து அந்த ஆஸ்ட்ரோ அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சு வந்து ஆஸ்ட்ராலஜர் கேட்டிமா பிடிச்சிக்கிட்டான் நீ அவனை வந்து நான் விட மாட்டேன் என் கேள்விக்கு நீ பதில் சொல்லாமல் நீங்கள் வந்து போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிமா பிடிச்சிக்கிட்டான் ஆஸ்ட்ராலஜர் ஜோசியக்காரனுக்கு பயம் ஆகிடுச்சு கைகாலெலாம் உதிருது ஃபைனலி த ஆஸ்ட்ராலஜர் ரியலைஸ்டு தட் ஹீஸ் அ ட்ராப்ட் நான் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக அந்த ஆஸ்ட்ராலஜருக்கு புரிஞ்சு போச்சு இந்த மேன் டேர்ன் அவுட் டு ஏ கிரிமினல் பை ப்ரொஃபஷன் அந்த ஆஸ்ட்ராலஜர் வந்து எவ்வளோ கேட்டு பார்த்தார் நான் போகிறோன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவர் விடலை அதனால் அவருடைய கிரிமினல் புத்தியை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அது என்ன கிரிமினல் புத்தின்ட்டு போக போக பார்ப்போம் த ஆஸ்ட்ராலஜர் ஷிவாட் அண்ட் அன்வில்லிங்லி அக்செப்ட் த சேலஞ்ச் அவர் வந்து பயந்துக்கிட்டே திரும்பவும் அந்த சேலஞ்சுக்கு ஒத்துக்கிட்டார் ஹி ஸ்டார்ட் டெல்லிங் அபவுட் சம் உமன் பட் த மேன் வாஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் ஸ்டாப்டு ஹிம் எல்லாருக்கிட்டையும் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஒரு பொண்ணா இல்லை உங்கள் வீட்டில் பிரச்சனை வந்துருக்கலான்னு ஆரம்பிக்கிறார் கேஷுவலாக அந்த ஆஸ்ட்ராலஜர் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து கடுப்பாகிட்டான் போதும் நிறுத்து நீ எல்லார்கிட்டையும் சொல்கிற மாதிரி என்கிட்டையும் கதை விடாத எனக்கு வந்து ஒரு கேள்வி இருக்குது ஹி ஹேட் எ சிங்கிள் கொஷின் தட் வெதர் ஹி வுட் கெட் வாட் யூ ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் நான் எதை தேடிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றத உன்னால் கரெக்டாக சொல்ல முடியுமா அதை விட்டுட்டு நீ தேவையில்லாமல் இந்த மாரி உமன் கதையெல்லாம் சொல்லி என்கிட்ட எல்லார் மாரி ஆரம்பிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறான் த மேன் ப்ராமிஸ் த ஆஸ்ட்ராலஜர் தட் இஃப் ஹீ இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் இஸ் ஹேண்ட்ஸர் ஹி வுட் பே ஹிமே ருப்பி அண்ட் இந்த ஆஸ்ட்ராலஜரும் சொல்கிறான் சரி ஓகேப்பா நீ என்ன தேடுறேன் அப்படின்றத நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படி நான் சப்போஸ் சொல்லிட்டேன்னா நீ எனக்கு ஒரு ரூபா தரியா அப்படின்னு கேட்குறான் அந்த ஆஸ்ட்ரேஞ்சரும் சரி ஒத்துக்கினார் சரி நீ மட்டும் என் நான் என்ன தேடுறேன் கண்டுபிடிச்சின்னா அவங்க ஒரு ரூபா தரேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சும் ஒத்துக்கிறான் த ஆஸ்ட்ராலஜர் ப்ரேட் எ ஃபியூ இன்கன்டேஷன் பிஃபோர் ரிப்ளை திரும்ப ஆஸ்ட்ராலஜர் ப்ரே பண்ணுறாரு ப்ரே பண்ணிவிட்டு இன்கேன்டேஷன் அப்படின்னா மந்திரம் அந்த பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜீபும்பாய் அந்த மந்திரம்லாம் சொல்கிறார் த ஆஸ்ட்ராலஜர் பிகான் வித் இஸ் ப்ரொஃபஸ் இஸ் பை சேயிங் டு த மேன் தட் யூ ஆர் லெஃப்ட் ஃபார் டெட் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் நைஃப் ஹஸ் பாஸ்ட் ஒன்ஸ் ஆன் யூர் செஸ்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அப்படின்னா திரும்பவும் அதே தான் தீர்க்க தரிசனமான முடிவு அவர் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நீ வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடியோ இல்லை ஒரு ஒரு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ ஒரு சாவு ஒரு இறப்பின் விளிம்பில் போயிட்டு திரும்பி வந்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே சாவோட விளிம்பில் போயிட்டு நான் திரும்பி வந்தேன்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி நீ வந்து ஒரு சாவோட விளிம்பில் போயிட்டு திரும்பி வந்திருக்க உன் உன் மேலே ஒரு கத்தி பாஞ்சிருக்குமே உன் செஸ்ட்டில் ஒரு கத்தி பாஞ்சிருக்குமே நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு The man was excited at this information since I really faced it. அந்த எதிரில் உட்காந்து அந்த மனுஷன் வந்து ஷாக் ஆகிட்டாப்பில் என்ன இவன் எதுவும் நம்ம சொல்ல மாட்டான்னு நினச்சோம் கரெக்டாக அடிக்கிறானே கரெக்டாக சொல்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனே ஒத்துக்கிறான் ஆஃப்டர் ஹீ காட் ஊண்டட் த மேன் வாஸ் எக்ஸைட்டட் அட் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சின்ஸ் ஐ ரியலி ஃபேஸ் இட் ஆஃப்டர் ஹீ காட் ஊண்டட் ஹி வாஸ் ட்ரோன் இன் டுவெல் நியர் பை டு டை அவனே ஒத்துக்கிறான் ஆமாம் சாமி நான் வந்து கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நெஞ்சில் ஒரு கத்தி பாஞ்சுது அந்த குத்துனவன் வந்து என்னை குத்திட்டு என்னை ஒரு கிணத்துல தள்ளி விட்டு போயிட்டான் அந்த வழியாக நான் நடந்து போயிட்டு இருந்த ஒரு மனுஷன் பார்த்து என்னை ஏதோ பாவம் பண்ணி பார்த்து என்னை காப்பாற்றி விட்டு போனான் அதனால தான் நான் இப்போ உயிரோடு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அவனே ஒத்துக்கிறான் அவன் வாயால் ஏ பாச பை சாஹிம் அண்ட் ரெஸ்கியூட் ஹிம் அண்ட் தட் இஸ் ஹவு ஹி வாஸ் சேவ்ட் ஃப்ரம் டை த மேன் வாஸ் வெயிட்டிங் டு ரிவேஞ்ச் த கல்ஃப்ரி டு ஹேட் அட்டாக் டு ஹிம் அண்ட் வாஸ் சர்ச் இன் ஆஃப் தி கல்ஃப்ரி டு ஹேட் ட்ரை டு கில் ஹிம் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து அந்த என்னை கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணால அவனை தான் வந்து நான் இப்போ தீவிரமாக தேடிட்டு இருக்கேன் இந்த கல்ப்ரிட்டை நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் த ஒன்லி திங் விச் த மேன் வாண்டட் டு நோ ஃப்ரம் த ஆஸ்ட்ராலஜர் வாஸ் இஃப் ஹீ கேன் ஃபைண்ட் ஹி
ஹி டோல் தட் மேன் அட் இஸ் வில்லேஜ் வாஸ் இட் டூ இயர்ஸ் ஆ இதை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் என் நேம் எப்படி உனக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னு கேட்ட உடனே எப்பயும் போல் தான் நான் இப்போ எப்படி நான் உனக்கு ஜோசியம் பார்த்து இந்தமாரி உங்கள் கழுத்தில் கத்தி பாஞ்சதெல்லாம் நான் சொன்னேனோ அந்தமாரி உன் பேரையும் நான் கண்டுபிடிச்சேன் இதுதான் ஜோசியம் அப்படின்னு சொல்கிறார் சொல்லிட்டு ஹி ஹேட் ஹி டோல் தட் த மேன் தட் ஹிஸ் வில்லேஜ் வாஸ் எ டூ டேஸ் ஜேர்னி டு நார்த் அண்ட் வாண்ட் ஹிம் டு கோ பேக் ஹோம் அண்ட் நெவர் டு ட்ராவல் சவுத் அகைன் உன்னுடைய பேர் மட்டும் குருநா கிடையாது நீ வந்து இங்கேருந்து ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் பயணித்தா தான் அந்த இடத்துக்கு போக முடியும்ன்ற ஒரு வில்லேஜில் நீ தங்கியிருந்த நீ திரும்பி அங்கேயே போயிடு திரும்பி இந்த சவுத் பக்கம் வரணும்னே நினச்சிடாத அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஹி ஆஸ்க்டு ஹிம் டு ரிட்டர்ன் டு ஹிஸ் ஹோம் டம் இமீடியட்லி ஆஸ் ஹிஸ் லைஃப் வாஸ் இன் டேஞ்சர் இஃப் ஹி லெஃப்ட் ஹிஸ் ஹோம் டம் அகைன் நீ வந்து திருப்பி மட்டும் அந்த உன் ஊர்லேருந்து நீ ரிட்டர்ன் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா உன் உயிருக்கே ஆபத்து அதனால் நீ திருப்பி ஓடி போயிடுவோம் இடத்துக்கே நீ திரும்பி இந்த சவுத்து பக்கமே வரணும்னு தலை வச்சு கூட படுக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த ஜோசியக்கார் புரியுதா உனக்கு இது உன்னுடைய பேர் மட்டும் குருநாயக் கிடையாது நீ என்ன ஊருன்னு எனக்கு தெரியும் இங்கேருந்து ரெண்டு நாள் ட்ராவல் பண்ணி போனால் தான் உன் ஊருக்கு போக முடியும்ன்ற ஒரு ஊரில் நீ தங்கியிருக்க அது ஒரு வில்லேஜ் அதுவும் எனக்கு தெரியும் அது வந்து நார்த் சைடு இருக்குது நீ அந்த இடத்துக்கே ஓடி போயிடு திரும்பி சவுத் சைடு வரணும்னு கனவில் கூட நினச்சி பார்க்காத அப்படி நீ நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா உன் உயிருக்கே ஆபத்து அப்படின்னு சொல்கிறாரு த மேன் ரிப்ளைட் தட் ஹி லெஃப்ட் ஹோம் ஜஸ்ட் டு சர்ச் தி கல்ட்ரி டு ஹேட் ட்ரை டு கில் ஹிம் அண்ட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நோயிங் இஃப் யூ ஹேட் டைட் இன் ஏ வேர்ஸ்ட் வே நான் வந்து வந்திருக்க மாட்டேன் அந்த ஏரியாவிலேருந்து என்னை கொண்டு அவனை கண்டுபிடிக்கணுன்ட்டு தான் நான் அவனை தேடி நீ இவ்வளோ தூரம் வந்தேன் அட்லீஸ்ட் அவன் எப்படி செத்து போனான்றதையாவது என்கிட்ட சொல்லுங்கள் அது அதை கேட்டாதுன்னு என் மனசு ஆரிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் சொல்கிறான் த ஆஸ்ட்ராலஜர் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஹிம் பை இன்ஃபார்மிங் தட் த கல்ப்ரீட் வாஸ் க்ரஷ்ட் அண்ட் லாரி அந்த ஆஸ்ட்ராலஜர் வந்து அந்த ஜோசியக்காரை வந்து ஆமாம் நீ நினைக்கிற மாதிரி உனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக தான் அவன் செத்துருக்கான் அவன் வந்து ஒரு லாரி கட்டியில் மாற்றி கொடூரமாக தான் செத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறார் த மேன் லெஃப்ட் ஆஃப்டர் கிவிங் ஆஸ்ட்ராலஜர் அ ஹேண்ட் ஃபுல் ஆஃப் காயின் த ஆஸ்ட்ராலஜர் டூ வைண்ட் அப் ஹீஸ் பிலாங்கிங்ஸ் அண்ட் வென் ஹோம் இந்த லாரி கட்டியில் அவன் செத்து போயிட்டான்னு ஜோசிய காலம் சொன்னோடனே அப்பா அடன் மனசாரி அவன் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் கையில் இருக்கிற காசு ஹேண்ட் ஃபுல் ஆஃப் காயினை வந்து ஸ்ட்ரே இந்த ஜோசிய காலம்கிட்ட கொடுத்துட்டு கிளம்பிட்டான் அந்த காசை வாங்கிட்டு ஜோசிய காரணம் வீட்டுக்கு பேக் பண்ணின்னு கிளம்பிட்டான் The astrologer wife was, wife was waiting for him over eagerly since he had unusually late on that day. And the astrologer Jose is the wife of the wheat. She is late night, midnight, and she is not a wheat car. She is not a wheat car. She is 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 a wheat car. He flung the coin in his wife to the count. She is a wheat car. இதை வந்து ஒரே ஒரே ஒரு ஆள் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போனான் ஜோசியம் பார்த்ததுக்காக அப்படின்னு சொல்லி அவன் மூஞ்சு அந்த ஒய்ஃப் கிட்ட தூக்கி போடுறாரு தேவர் டுவெல் அண்ட் ஹாஃப் அண்ட் ஹவர்ஸ் இன் ஆல் அவங்களும் எண்ணி பார்த்துட்டு இதில் பன்னெண்டு ஆனால் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஷி வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி டு என்கவுண்டர் த பிக் அமௌண்ட் அண்ட் ஷி பிளான் டு பை ஜாக்ரி அண்ட் காக்னைட் ஃபார் த சைல்ட் வாஸ் டிமாண்டிங் ஃபார் ஸ்வீட்ஸ் ஃபார் எ லாங் டைம் இதை வச்சு அந்த காசு அந்த டுவெல் ஆனால் அவன் பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு அந்த ஒய்ஃபுக்கு அதை வச்சு நான் வந்து நாளைக்கு வெள்ளமும் தேங்காயும் வாங்க போகிறேன் ஏன்னா என் பையன் வந்து ரொம்ப நாளாக ஸ்வீட் செஞ்சு கொடுன்னு என்கிட்ட கேட்டுட்ருக்கான் இந்த காசை வச்சு நான் அதை வாங்கி செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க அவ் ஓவர் த ஆஸ்ட்ராலஜர் லுக் டு ஒரீட் அண்ட் வாஸ் நாட் ஹாப்பி லைக் இஸ் ஒய்ஃப் அவங்களோட அவருடைய ஒய்ஃப் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஆஸ்ட்ராலஜரோட சந்தோஷப்பட முடியல ஏன் அப்படின்னா குருநாயக் வந்து அவனுக்கு ஒரு ரூபா தரதாக தான் டிமாண்டு கடைசியே நீ எனக்கு நான் அந்த உண்மையை சொல்லிட்டேன் அப்படி நீ எதுக்காக நீ யார் தேடி இங்கே வந்திருக்கேன்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா நீ எனக்கு ஒரு ரூபா தரணுன்றது தான் டீல் ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து வெறும் எத்தனைனா டுவெல் ஆனால் மட்டும்தான் கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் அதனால் வந்து அந்த குருநாயக் மேலே நம்ம ஆஸ்ட்ராலஜர் வந்து ரொம்ப கோபமாக இருக்காரு அவன் வந்து என்னை ஏமாற்றிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சொல்கிறாரு இ ப்ராமிஸ் டு கிவ் எ ரூபி அண்ட் ஆக்சுவலி கேவ் ஓன்லி டுவெல் ஆனாஸ் எனக்கு வந்து ஒரு ரூபா தரேன்னு சொல்லியிருந்தா எனக்கு டுவெல் அண்ட் ஆஃப் தான் கொடுத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆஃப்டர் டின்னர் ஹி ஷேர்
so he was able to make accurate prediction about him through he hardly knew astrology the astrologer confessed his wife that in his youth he was into a bad company with guru nayak he drank gambled and quarreled badly one day and had a fight and had almost killed guru nayak அதாவது என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா என்ன அவர் வந்து அவர் ஊர்லேருந்து தப்பிச்சு வந்ததுக்கான காரணம் வந்து அப்போ எல்லோரும் எல்லாருக்கிட்டையும் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தார் என்னுடைய மூதாதையவர்களால் செஞ்சுட்டு இருந்த அந்த விவசாயத்தை ஒன்றே வந்து என்னால் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஒரு புதுசாக ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் இங்கே வந்தேன் அப்படின்ட்டு தான் எல்லாருக்கிட்டையும் பீல் ஆகட்டும்னு சுற்றின்னு இருந்தார் ஆனால் உண்மையான ரீசன் என்ன அப்படின்னா அந்த ஆஸ்ட்ராலஜருடைய வாலிப வயசில் அதாவது அந்த ஜோசேகாரனுடைய இள இளமையான வயதில் இவனும் அந்த ஜோசியக்காரனும் அந்த குருநாயக்கும் ஒரே ஊரில் தான் அந்த ஒரே வில்லேஜில் தான் இருந்திருக்காங்க அந்த ஒரே வில்லேஜில் இருந்தப்போ அந்த வாலிப வயசில் அவங்களுக்கு வந்து தண்ணி அடிக்கிற பழக்கம் சூதாடுற பழக்கம் இதெல்லாம் இருந்திருக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அப்படி சூதாட்டி தண்ணி அடிக்கிற பழக்கம் இருக்கிறப்ப ஒரு குடி போதையில் ஒரு சண்டை வந்து இந்த ஜோசியக்கார் வந்து அந்த குருநாயக்க கத்தியால் மார்பில் அந்த நெஞ்சில் கிழிச்சிட்டு கிணத்துல தள்ளி விட்டு வந்துடுவார் இது வந்து இவருக்கு தெரியும் அந்த குருநாயக்க ப குருநாயக்க வந்து நான் கொண்டுட்டேன் இதனால் நான் இந்தமாரி பண்ணதுனால பண்ணிவிட்டு கிணத்துல தள்ளி விட்டதுனால அவன் செத்து போயிருப்பான்ட்டு இத்தனை நாள் கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தேன் ஆனால் இன்னைக்கு நான் வந்து அவனை நேரில் பார்த்தேன் அதனால் நான் இத்தனை நாள் கொலை பண்ணிட்டேன் என்னால் ஒரு மனுஷன் செத்து போயிட்டான் அப்படின்ற பேர்டன் வந்து இன்னைக்கு எனக்கு இறங்கி போச்சு இந்தமாரி நான் வந்து என் ஊரில் நான் அந்தமாரி சின்ன வயசில் மாரி குடிச்சிட்டு தகராறு பண்ணுறப்ப இவனை தான் நான் கொலை பண்ணிட்டேன்னு சுற்றிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி அவன் வந்து உயிரோடு இருக்கான் அதில் வந்து எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்னால் எப்படி அவனை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா அந்த சொல்லுவல்ல சொன்னல முன்னாடி அந்த ஜோசியம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சு வந்து சிகரெட் பற்ற வைப்பான் அப்போ பற்ற வைக்கிறப்ப அந்த வெளிச்சத்தில் அந்த ஃபேஸை வந்து அந்த ஆஸ்ட்ராலஜர் வந்து பார்த்துருவார் அந்த ஜோசியக்கார் பார்த்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடுவார் இவனை தானே நம்ம குத்தி கொலை பண்ணோன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் இவனே நமக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்கானே அப்படின்ட்டு அவருக்கு ஒரு நிமிஷம் பயந்து போயிட்டார் அதனால தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டீலுக்கு ஒத்துக்கிட்டு அவர் வேணான்னு சொன்னார் இந்த இதுதான் அந்த ரீசன் ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து உடலை குருநாயக்கு உடலை அதனால் இவர் சரி நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொல்லி இவனை ஊரோட்டே தோற்றுருவோம் அப்போ தான் நம்மளால் ஒரு நிம்மதியாக இருக்க முடியும் இவன் நாம தானே கண்டுபிடிச்சிட்டான் அப்படின்னா நம்மளை கொலை பண்ணிடுவான் அதனால் இவனை ஏதாவது ஒரு பொய் சொல்லி அவனை ஊருக்கே அனுப்பிச்சி விட்டுருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போட்ட பிளானில் தான் இது எல்லாமே இதனால தான் அவருக்கு வந்து ஆஸ்ட்ராலஜிலாம் தெரியாது உனக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி அவர் கெஸ் பண்ணுறதுலையும் அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த உண்மை சம்பவத்தையும் தான் அவர் வந்து ஜோசியமாக பார்த்துட்ருக்கார் இந்த சம்பவம் அவருக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சதுனால எல்லாத்தையும் புட்டு புட்டு வச்சுட்டாரு அவனும் நம்பி காசை கொடுத்துட்டு போயிட்டான் அந்த குருநாயக்கால் ஏன் ஆஸ்ட்ராலஜர் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா இவர் தான் ஃபுல் கெட்டப் லோகன்னுக்கிறாரு நல்லா பட்டையம் கட்டையும் அடிச்சுக்கின்னு ட்ராப் பெயின்லாம் கட்டின்னு முடி தாடியெலாம் வளர்த்துக்குன்னு ஒரு பக்கா ஜோசியக்கார மாதிரி மாறிட்டார் அதனால் குருநாயக்கால் வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்டான வாலிப வயசில் இருந்த ஃப்ரெண்டான ஜோசியக்காரனை கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் இவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டார் ஏன்னா அவன் வந்து எந்த ஒரு மாறு வேடத்துலையும் வரலை இவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் கண்டுபிடிச்சிட்டு இவன் நம்மளை கொண்டாட போகிறான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொய்யை சொல்லி அவனை ஊருக்கு தொரத்தி விட்டார் இதை வந்து இந்த சீக்கிரட்டை வந்து அவங்களுடைய ஒய்ஃபு கிட்டே சொல்கிறார் வந்து சொல்லிவிட்டு நான் வந்து இன்றைக்கி ஹாப்பியாக தூங்குவேன் என் மனசில் அந்த அந்த பாரம் வந்து இறங்கிடுச்சு அப்படின்னு குருநா இந்த ஆஸ்ட்ராலஜர் சொல்கிறார் திஸ் இஸ் ஹவு த லைஃப் வித் அன்ப்ரெடிக்டபிள் ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன் ஹேட் கிரியேட் அண்ட் ஆஸ்ட்ராலஜர் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் வேகபான் இந்த ஒரு சூழ்நிலை தான் அவருடைய வாழ்க்கையோடைய திருப்பு மூணு அந்த மாதிரி அவர் கொலை பண்ணிட்டதுனால தான் ஊருக்கு ஓடியாண்டாது இங்கே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ட்விஸ்ட் ஆனதுனால தான் அவருடைய லைஃப் வந்து இப்படி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டோரியை முடிக்கிறாங்க புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியலைன்னா கேளு ஓகே பாய்